ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടെക് ഓണർ മലയാളം ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അലൂമിനിയം വയറും കോപ്പർ വയറും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം കാരണം നമ്മൾ പലയിടത്തും അലൂമിനിയം വയർസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ കോപ്പർ വയർ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല അതേസമയം ചിലയിടത്ത് നമ്മൾ കോപ്പർ വയർസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ അലൂമിനിയം വയർസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാണാറില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും ഒരു വയർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാതെ പോലെ എന്തിനും ഇങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിനെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാരണങ്ങളുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻ മുതൽ സബ് സ്റ്റേഷൻ മുതൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ മുതൽ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മീറ്റർ ബോർഡ് വരെ ചിലപ്പം വരുന്നത് അലൂമിനിയം കേബിൾസ് ആണ് പക്ഷെ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തം കോപ്പർ കേബിൾസ് ആയിട്ട് മാറും എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അകത്ത് അലൂമിനിയം യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്ത് എന്തുകൊണ്ട് അലൂമിനിയം കോപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കാരണങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്ന് അറിയണ്ടേ അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഉടനെ തന്നെ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടെക് ഓണർ ചാനൽ ഒരു മൊബൈൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി കോണ്ടസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ നിങ്ങൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ വിന്നറിന് നമ്മൾ നൽകുന്നത് ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണാണ് അതിൽ നിങ്ങൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇറങ്ങുന്ന ലിങ്കും വീഡിയോയും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കമൻറ്റിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ പങ്കെടുക്കുക അതിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ എടുത്ത ഫോട്ടോ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് സഹിതം ഞങ്ങളിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തരിക ആ ലിങ്കിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റായിലും എഫ് ബിയിലും ഇടും അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് അടങ്ങുന്ന വീഡിയോ ആണത് ആ വീഡിയോയിൽ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോട്ടോ അപ് ഞങ്ങളിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനുവരി തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ആണ് അതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളിലേക്ക് ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിടാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ജനറലായിട്ട് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം തന്നെ ആ എക്സാമ്പിളിൻ്റെ റീസൺ നോക്കാം ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിലാണെങ്കിൽ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അലൂമിനിയം യൂസ് ചെയ്യുന്നു കോപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ നമുക്ക് പറയാം കോസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ അലു കോപ്പറിൻ്റെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ് അലൂമിനിയത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ അതും ഇത്രയും ലെങ്തിലുള്ള കേബിൾസ് ഇത്രയും വൈഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ കോപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റേതായ എക്സ്പെൻസ് ഒരുപാട് കൂടും അപ്പം കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അലൂമിനിയത്തിന് കോപ്പറിൽ നിന്ന് നോക്കും വളരെ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു മെയിൻ ഫാക്ടറാണ് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നത് ഇനി വേറൊരു മെയിൻ ഫാക്ടറും കൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് കോപ്പറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കോപ്പർ നൂറ് മീറ്റർ കോപ്പറിന് ഇരുന്നൂറ് കിലോ ആണ് എങ്കിൽ അതേസമയം അലൂമിനിയത്തിന് വരുമ്പോൾ അത് നൂറ് കിലോയെ കാണുകയുള്ളൂ അതായത് നേരെ പാതി വെയ്റ്റേ കാണുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു ട്രാൻസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലൈനിലാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്തേക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കൂടുമ്പോൾ കോപ്പർ വയർ നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക ട്രാൻസ്മിഷനും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും കാരണം ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോപ്പറിന് വളരെ കുറവാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് റെസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല നല്ലൊരു കണ്ടക്ടറാണ് കോപ്പർ അലൂമിനിയത്തെ സംബന്ധിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കോപ്പർ വെളിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇത്രയും ലെങ്ത്തുള്ള കേബിളാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനുള്ള നമ്മുടെ ഈ പോസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തിരിയൂടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് പോൾസിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടേണ്ടി വരും നമ്മളിപ്പം ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് രണ്ട് പോസ്റ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ കാരണം നമ്മുടെ വയറിന് ഇത്ര വെയ്റ്റേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മുടെ വയറിൻ
സൈസിലുള്ള കണ്ടക്ടറിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരും അലൂമിനിയം ആകുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുണ്ടാകുന്ന സ്പേസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്പേസ് ഉള്ള സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ അലൂമിനിയം ഓക്കെയാണ് കോസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്മളെപ്പോഴും വീടുകളൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാക്സിമം നമുക്ക് ഇത് പൈപ്പ് ഇടിയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കുറയ്ക്കാനാണ് നോക്കുന്നത് അത് എത്രയും വൃത്തിയായിട്ടല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ അത്രയും അപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ നാല് ചോദിക്കും നമുക്ക് ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ എം എം വരുന്ന കേബിളിൻ്റെ സാധനത്തിൽ നമ്മൾ ഫോർ സ്ക്വയർ എം എൻ്റെ അലൂമിനിയം കേബിൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എത്രയോ കേബിൾ വരുന്നുണ്ടായി അപ്പോൾ എത്രയോ കണക്ഷൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കോപ്പർ തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ മെയിൻ ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പറാണ് എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഉപയോഗം ഉപയോഗമുള്ളത് ഇനി അടുത്തൊരു ഫാക്ടർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അലൂമിനിയം എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് തെർമൽ എക്സ്പാൻഷനാണ് അതായത് പെട്ടെന്ന് അത് ചൂടാകുമ്പോൾ അത് എക്സ്പാൻഡ് ആവുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് കോൺട്രാക്റ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലൂസ് കണക്ഷൻ അലൂമിനിയത്തിൽ കൂടുതലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പോസ്റ്റിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും പല ക്ലൈമറ്റിലും അത് ലൂസ് ആയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ തട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ലൈറ്റ് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അത് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൊണ്ടാണ് അതായത് അത് പെട്ടെന്ന് ചൂടാകുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ കണക്ഷൻസ് ലൂസായി അത് ലൂസാവും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ വൈദ്യുതി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് എനർജൈസ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അത് അട്രാക്റ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ വൈദ്യുതി പോയി കഴിയുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും അത് ലൂസാവും അപ്പോൾ അതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ തട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് ആക്ടി തൊട്ട് ഒട്ടി പിടിച്ചിരിക്കും പിന്നെ അത് വർക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ ഒരു വൈദ്യുതി പോയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് വീണ്ടും പഴയ പോലെ ആകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു തെർമൽ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അലൂമിനിയത്തെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഒരു എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വീട് ഹൗസ് വയറിംഗ് ഒന്നും നമ്മളിങ്ങനെ കേബിൾസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് അത് ലൂസായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണക്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഹൗസ് വയറിങ്ങിലൊന്നും അലൂമിനിയം ഉപയോഗിക്കാത്തതിൻ്റെ അടുത്തൊരു കാരണം പിന്നീട് കോപ്പറും അലൂമിനിയം തമ്മിലുള്ള കോപ്പറിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫ്ലെക്സിബിളാണ് അപ്പം നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഫ്ലെക്സിബിളായിട്ടുള്ളൊരു കേബിൾസ് ആയിരിക്കും കോപ്പർ കേബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അലൂമിനിയം അത്ര കേബിൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ അല്ല അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊട്ടിപ്പോവും ഒടിഞ്ഞു പോകാനുള്ളൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടും ഹൗസ് വയറിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കോപ്പറിലേക്ക് മാറുന്നു കാരണം നമുക്ക് അവിടെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി വേണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു ലോങ് ടൈമിലേക്കാണ് നമ്മളിത് വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു അഷുറൻസ് വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും കോപ്പറിലേക്ക് വന്നു പിന്നീട് അടുത്തൊരു റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ജോയിൻ ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ആർക്കും പെട്ടെന്ന് അത് സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് ടേപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നൊരു കേബിൾസാണ് കോപ്പർ കേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അലൂമിനിയം കേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ജോയിനിങ് ഒന്നും അത്ര സിമ്പിൾ അല്ല സാധാരണ ഒരാൾക്ക് അലൂമിനിയം കേബിൾസ് ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഒരു ഈസി കാര്യമൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴും കോപ്പറിനാണ് അവിടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഹൗസ് വയറിങ്ങിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ പിന്നെ സോൾഡറിങ് ആണെങ്കിൽ നോക്കിയാലും സോൾഡറിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും കോപ്പർ കേബിൾസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ വയറിങ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ കൂടുതലും കോപ്പർ വയേഴ്സ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കൺട്രോൾ വയർ സിംഗിൾ അറിയാം നമുക്ക് കൺട്രോൾ വയറിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് ആണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ലോസ് വളരെ കുറച്ച് ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ അലൂമിനിയം കേബിൾസ് യൂസ് ചെയ്യാതെ കോപ്പർ കേബിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീടുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര പെട്ടെന്ന് കൊറോഷൻ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നതല്ല അതുപോലെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തീ പിടിക്കുന്നതുമല്ല അലൂമിനിയം സംഭവിച്ച് അലൂമിനിയം പെട്ടെന്ന് കൊറോഷൻ സംഭവിക്കും അതുപോലെ തന്നെ തീ പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസും ആക്സിഡൻസും ഒക്കെ അലൂമിനിയത്തിൽ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഹൗസ് വയറിങ്ങിൽ നമ്മൾ കോപ്പർ വയേഴ്സ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാറ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ സെക്ടറിലൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് അലൂമിനിയം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഇത്രയും വലിയൊരു ഇത് വരുമ്പോൾ അലൂമിനിയം കോപ്പർ കേബിൾസ് വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ കോസ്റ്റ് കൂടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ വരുമ്പോൾ വെയിറ്റ് പെർ വോളിയം വെയിറ്റ് എന
പക്ഷേ പണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മൊത്തം പ്യുവർ അലൂമിനിയം പ്യുവർ കോപ്പറുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫിക്ചർ ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എല്ലാം അതിന് ബാധകമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൽ ഇന്നും നമ്മൾ അലൂമിനിയം കേബിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ഹൗസ് വെയറിങ്ങിൽ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കോപ്പർ വയസും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങ